nacque e visse uno venerabile fanzullo. Per volontà divina, lo nome scelto dagli suoi doi genitori fu Nicola, ma costoro erano di basso lignaggio, erano dei lavoratori della gleba. Così Nicola non poteva avere un'istruzione né nelle lettere né nelle arti. Ma essendo ei pervenuto all'età di otto anni, la madre lo spedì allo pascolo con le, con le pecore. E fu proprio in data occasione che Nicola conobbe per la prima volta l'Altissimo. Divenne diverso, così infervorato dalla luce dello Santo Spirito. E così un certo giorno iniziò a gridare e urlare alle cose viventi, al cielo, alla terra, tutto ciò che egli aveva attorno, la sua sacra litania che ripeté fino alla fine dei suoi giorni. Kirie e Meison invochea così la divina misericordia e lo facea senza sosta. Ma tutti cominciarono a dargli del folle, del matto, sospettando che egli fosse posseduto dallo dimonio. Financo la madre stessa lo cacciò di casa, casa non aveva lo poverello, ma scacciata un'orsa con l'aiuto di una croce, quella che portò fino alla sua morte, cominciò ad abitare sull'alto di una montagna. Molte furono le peripezie trascorse in Grecia, come la prigionia sulla torre, oppure i frati del monastero che vollero vestirlo come loro per farsi di lui beffa, per poi gettarlo in lo mare e annegarlo. Poscia che fu giunto in lo porto dell'Epanto per imbarcarsi alla volta dell'Italia con il suo compagno, lo frate Bartolomeo, grazie al quale ci sono pervenuti questi racconti. Il suo disio era andare in peregrinaggio sulla tomba de San Pietro, a Roma, Otranto, Taranto, Lecce. Queste furono le prime città che toccate sul suolo dell'Italia da Allo Prate e da anche Nicola. Ma tutti iniziarono a dargli del pazzo, a frustarlo, chi il dispregiava, chi il saio suo baciava, altri assassate l'avevano cacciato. Ma il santo peregrino se ne spedia e volle compatir rispondendo con la sua sacra litania Kyrie Eleison lo di ventesimo dell'omise de maggio dell'anno 1094 Nicola giunse a Tran in breve li tranesi con lui pregava ognuno e accolse il suo disio tutti con i ginocchi a terra in atto pio mercè pietà che diano Dio padre onnipotente ma i giorni che passò a Trano non furono lunghi. La gente lo vedeva correre, giocare coi fanzulli, regalar serasi e colummi. E con loro pregava, pregava ognuno. Ma questo viaggio crede che ha anche delle piaghe. E così Nicola cadde in una grave malattia. L'arcivescovo Bisanzio, come tutti gli altri vescovi, lo fece picchiare, ma poi gli concesse l'indulgenza. San Nicola. Morì lo di doi dell'omise de Junio dell'anno 1094, nella casa di un tale Sabino. Sen va, Santo Nicola Peregrino, per mondo via pregando il suo cammino. Garzone egli era, e bello, e gli ridea beato l'occhio, e il suo pallor lucea amor di Dio, che ripetergli fea la sacra litania. Kyrie Eleison! Oh, 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 oh,
Occhio, occhio. Pazzo per Cristo! Allorché fosti giunto qui a Trano, io fui assai commosso nell'aver veduto un vero cristiano. Lo nostro Signore, quello allo quale tu chiedi sempre perdono, abbia voluto che tu giugnessi codesta città. Sei contento, Nicolino? Il popolo, Tama, Taclama, la veggo, la veggo la tua croce, la tua piccola croce, come anche veggo la tua follia, quella follia che alcun uomo o donna ha già mai potuto comprendere. Tutta la città di Trano è qui, vicino a te, Tama Nicolino. Pax uic domui, et omnibus Gloria a Padre, et Fili, et Spiritui Sancto, asperges me Domine, Isopo et Mundabu. Miseratur tu omnipotens Deus, et imissis peccatis tuis, perducat te ad vitam eternam. Amen. Indulgentiam, Absolutionem et remissionem peccatorum tuorum, tribu a te omnipotens et misericor dominus. Amen. In nomine Patri, et Fili, 
Anno 1094, Santo Nicola cadde morto. Ma trani non attesi l'indomani, Tostò portò il santo in divozione. Nella chiesa madre, la chiesa di Santa Maria, lo deposero in grande coro, gridò lo suo patrono e tesoro della citate. L'itranensi cantava come cantava un dì, la sua sacra litania, Kirie e Leison! Kyrie! 